স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম আব্দুল আজকে কথা বলবো আজকের দিনে আলোচিত বিষয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত চলছে খালেদা জিয়ার রায় নিয়ে আমাদের মাঝে আছে নাহসান হক পিন্টু কার্যনির্বাহী সদস্য রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ আছেন রাজনৈতিক ফেলো অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার মুক্তি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিহাসে এইবার প্রথমবারের মতো একজন প্রধানমন্ত্রী থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে একটি দুর্নীতি মামলার রায়ে সাজা হলো এবং সেই জায়গায় তিনি কারাগারে গিয়েছেন এবং যেটা বলা হচ্ছে আগামী রোববারে বিএনপির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপিল করা হবে সব মিলিয়ে বিএনপি আওয়ামী লীগ একজন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক একজন নেতা হিসাবে এই রায়টাকে কি মনে করছেন এই রায়ের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সুবিধাজনক জায়গায় আসলো না রাজনৈতিক ইতিহাসটা একটু ভিন্নভাবে রচনা হওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরি হলো আসুন আলোক পিন্টু আজকের এই বর্তমান যে পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর আজকের এই আড্ডার বরেন্দ্র টেলিভিশনের নিয়মিত যে সকল দর্শক এবং আমার প্রিয় জন্মভূমি রাজশাহীর মানুষকে আমি জানাই আমার নেত্রী জনতী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে রক্তিম অভিনন্দন আসলে আপনি যে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলছেন আজকে টক শোয়ে সবচেয়ে আলোচিত একটি জায়গা এবং আলোচিত একটি টপিস যে টপিসের উপরে হয়তো আজকে সারা রাত্রি অনেক বক্তায় হয়তো বক্তব্য রাখবে বলবেন তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা মনে করি আজকে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা আইনের ব্যাপার একটি মামলা হয়েছিল দুই হাজার আট সালের তেসরা জুন দুই হাজার আট সালের তেসরা জুনের যে মামলাটি হয়েছিল সেই মামলাটি করেছিলেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যারা ছিলেন তারা এবং সেই মামলার দীর্ঘ দশটি বছর আইনের পরিক্রমায় সাক্ষী প্রমাণ তারপরে বাধাগ্রস্ত হয়ে হাইকোর্টে গিয়ে আবার হাইকোর্টে মীমাংসা করে আবার সে পর্যায় করবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যে একটি বিচার কার্য সাধিত হয় সেইভাবেই হতে 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 তার সর্বশেষ যে রায় সেই রায়টি আজকে প্রকাশ হয়েছে সেটি বিচার বিভাগের একটি স্বাধীনতার ব্যাপার এটা আওয়ামী লীগের কোনো আনন্দ উচ্ছ্বাস করার কোনো জায়গা নাই এই কারণে আমি মনে করি বিচার তার স্বাধীন কার্য পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগ তার কার্য পরিচালনা করবে তবে আপনি বললেন একজন না বাংলাদেশের এই রকম ভিভিআইপি দুইজন তাদের ক্ষমতা হারানোর পর জেলের অভ্যর্থনে গেছেন দুর্নীতির দায়ে একজন গেছেন উনিশশো নব্বই সালের এরশাদ সাহেব উনিও গেছেন জেলে উনি বাংলাদেশের একজন ক্ষমতাধর মানুষ ছিলেন এরপরে বাংলাদেশের কোনো একজন প্রধানমন্ত্রী বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী তিনবার বলি পনেরোই আগস্ট বা পনেরোই ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচনটি হয়েছিল এটা বিতর্কিত নির্বাচনের পরেও আমরা বলি তিন বাচন তিনবারই নির্বাচন আমরা বলি তাকে প্রধানমন্ত্রী তিনি আজকে তার ক্ষমতাশীল অবস্থায় উনিশশো একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত যে কাজটি করেছিলেন পরবর্তীতে সেই কাজটি তিনি সংশোধন না করেই রেখে গেছে এবং এর ধারাবাহিকতায় এই যে দুর্নীতিটি সে দুর্নীতিটি এমন একটি দুর্নীতি যে দুর্নীতিটি আমি আপনি সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ আমরা সকলকে পীড়া দিয়েছি কারণ কিছু এতিম শিশু যে শিশুগুলিকে মানুষ তার পুণ্যবাসন করার চেষ্টা করে আমরা মনে করেছিলাম যে জিয়া অরফান ট্রাস্ট সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া হয়তো একটি মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সে উদ্যোগটি আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম কিন্তু আসলে এই উদ্যোগের মাঝে যে অর্থনৈতিক একটি কেলেঙ্কারির জড়িত এবং অর্থনৈতিক বেনিফিট নেবার জন্য একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন এটা আমরা এটা ঘিন্নিত জিনিস কাঙ্ক্ষিত ছিল কিনা আওয়ামী লীগের কাছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে না কাঙ্ক্ষিত আওয়ামী লীগের কাছে এটা আমরা রাজনীতিতে যারা আমরা করি আমরা মনে করি রাজনীতি প্রতিটি মানুষের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিটি ব্যক্তি তার রাজনীতি করবে রাজনীতিটাকে তার অধিকারের জায়গা থেকে এর জন্য যদি কেউ রাজনীতিতে অপরাজনীতি প্রয়োগ করে সেটি আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত না আমরা কখনোই এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত না একটু মুক্তি আপার কাছে যাব তিনি রাজনৈতিক ফেলো এবং আইনজীবী একের সাথে দুইটা তিনি সেন্টিমেন্ট বিলং করেন সেই জায়গা থেকে একটা বিষয় যে বিএনপি চেয়ারপারসন যিনি আজকে কারাগারে গেলেন এবং রায়ে তার পাঁচ বছরের সাজা হয়েছে যে এই 
দণ্ডবিধির একশো চারশো নয় এবং একশো নয় নাম্বার ধারাতে তাকে অভিযুক্ত করেছে একইভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের পাঁচের দুই উপধারাতে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে ধারাগুলো দেওয়া হলো এবং দীর্ঘ সময় থেকে দু হাজার সালে তার শুনানির সবশেষ অবস্থার পর চাষের গঠনের পর তার ওপর যেভাবে করে তাকে কারাগারে আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে তার মতো ব্যক্তিকে এত হাজিরা দেওয়া লাগলো কি কারণে এই অভিযোগটা বিএনপি বারবার করে করে আসছে আসলে তাকে এক ধরনের হয়রানির ভিতর রাখতে চেয়েছিল এবং তিনি যেন বৃদ্ধ বয়সে আদালতের বাইরে অন্য কোনো কাজ বা এই মামলা তান্তে জটিলতা বাইরে যেন বেরোতে না পারেন এই অভিযোগটা আসলে কতটুকু সত্য আর এই যে রায়টা ঘোষণা হলো তা কতটুকু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঘোষণা করা হয়েছে ধন্যবাদ প্রথমেই যেটা বলি যে আসলে আজকের এই যে রায় হলো এই মামলার রায় কিন্তু প্রমাণ করে যে বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু প্রত্যেকেই সমান সে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোক বা অন্য সাধারণ মানুষ হোক আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই সমান সমান অপরাধ করলে তার বিচার হবে এবং শাস্তি পাবে এবং সেটাই হয়েছে কাজে আমি বলবো যে এই রায়টা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবং যদিও বিচারটা বিলম্বিত হয়েছে এটা আইনি জটিলতা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু রায়টা হয়েছে তো এর ফাঁকে আপনারা দেখবেন যে যখন এই বিচার কাজ চলে বিচার কাজ চলার সময় সাক্ষী প্রমাণ জোগাড় করা সাক্ষী প্রমাণ দেওয়া এবং ট্রায়াল ফেস করেছেন খালেদা জিয়া এবং যখন দেখবেন আর্গুমেন্টের সময় সেই কিন্তু কোন সদত্তর তার আইনজীবী দিতে পারেন নাই যে এই টাকাটা আসলে কোথায় থেকে গেল এবং কোন অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে যেটা বিস্তারিত পত্রিকায় কিন্তু এসেছিল তাদের একটা বক্তব্য তাদের এই টাকা দিয়ে আসলে একটা জমি কেনা হয়েছে তারা যেটা বলতে যাচ্ছে এবং সেই জমি দু চার টাকার বিষয় না যে একটা জমি কেনা হয়েছে কিন্তু সেই টাকাটা দামে মানে যে এই টাকাটা আনতে গেছে সেইটা কিন্তু কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নাই কে টাকাটা তুলেছে এবং যার কারণে কিন্তু আর্গুমেন্টের সময় কিন্তু মানে খালেদা জিয়ার যিনি আইনজীবী তিনি কিন্তু সময় নিয়েছিলেন আইনজীবীর পক্ষের একটা অভিযোগ আছে যে এইখানে যারা আসলে সাক্ষী দিয়েছেন এবং ডকুমেন্ট যেটা পেশ করা হচ্ছে সেটা একটা ভুয়া ডকুমেন্ট এবং সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হয়েছে না ডকুমেন্ট তো ভুয়া না ভুয়া ডকুমেন্ট হলে তারা তো সেটা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ ছিল এবং তারা সেটা ট্রায়াল ফেস করার সময় যথেষ্ট সুযোগ ছিল সেটা ভুয়া কি না সেটা প্রমাণ করার কিন্তু সেটা তো ভুয়া হলে পরে তাহলে তো সেটা মানে প্রমাণ হতো না তাই না এগুলো তো প্রত্যেকটাই ডকুমেন্টারি এভিডেন্স যে টাকাগুলো এসছে এটা তো ভুয়া বলার কোনো সুযোগ নাই তাই না আর আরেকটি অভিযোগ বারবার করে যে একটা বৃদ্ধ বয়সে তাকে তিনবারের দিন প্রধানমন্ত্রী দুইবার পিন্টুভাই সংশোধন করে তিনবারের প্রধানমন্ত্রীর কথা যেটা বললেন যে তিনি একটা বৃদ্ধ বয়সে যেবার যেভাবে করে তাকে হাজিরা দিতে হয়েছে এত হাজিরা দেওয়া লাগলো কি কারণে তাকে এটা তো ওভারলুকও করতে পারত তা তিনি তো পালিয়ে যাচ্ছেন না না পালিয়ে যাচ্ছেন না কিন্তু হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে তো প্রত্যেকের সমান আইনের যখন মামলা ডেট পড়বে তাকে তো হাজিরা দিতেই হবে এটাই তো আইন অনুযায়ী দিয়েছে এখানে তো আইনের বাইরে কিছু হয় আইনের সমতার কথা বলেন সেই জায়গা থেকে যে সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে যে মামলাটা হচ্ছে চারটি মামলা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এবং বিএনপির যিনি কো চেয়ারম্যান আছে তার এক জিয়ারও সেই মামলার তিনি আসামি আছেন সেই জায়গায় চারটি দুর্নীতি সহ অনেকগুলো মামলা তার ওপরে তার ওপর বিরুদ্ধে গঠন করা হয়েছে একইভাবে যিনি প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে আছেন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সেই সময় অনেকগুলো মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং সেই মামলাগুলো তিনি আইনি প্রক্রিয়া যেটা বলছেন যে ফেস করে তিনি সেখান থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন কিন্তু খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে এই এই ধরনের সুবিধা আসলে তাকে দেওয়া হয়েছে কি না যখন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা আসলেন আপনারা দেখছেন দুই নেত্রীর ওপর মিথ্যা মামলা বলেন আর সত্য মামলা বলেন মামলা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার উপর পঁয়ত্রিশটি মামলা হয়েছে গেটকো থেকে শুরু করে আপনার সিমেন্টস যে প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া থেকে শুরু করে এবং আমরা মোবাইল যে ওয়ারিদ যেটা প্রথমে যেটা ওয়ারিদ ছিল সেই ওয়ারিদ কাছ থেকে অর্থ নেওয়া থেকে এই রকমের পঁয়ত্রিশটি মামলা আছে তার এগেনস্টে আচ্ছা পাশাপাশি জনতি শেখ হাসিনার উপরেও সেই সময় তেরো চোদ্দোটি মামলা হয়েছিল এরপর আমরা যখন পট পরিবর্তন দেখলাম যখন সেনা সমর্থিত সরকার একটি নির্বাচন দিলেন নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেন ক্ষমতা আসার পরে জনতি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার নামে মামলা ছিল মামলাগুলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়মের মধ্যে থেকেই মামলাগুলি থেকে উনি খালাস পেয়েছেন আর বেগম খালেদা জিয়া প্রথম দিকে এই মামলাগুলিতে হাজিরা দেয়নি মামলা এমন একটি দিক ধরেন আজকে আমরা এই বরেন্দ্র টেলিভিশনটাই আসি এই বরেন্দ্র টেলিভিশনটাই কিছু নিয়মের মধ্যে চলে আপনি বরেন্দ্র টেলিভিশনের সুপ্রিম অথরিটি আপনি যদি মনে করেন 
এই নিয়মটিকে বাইপাস করে এই বন্ধ টিভিটি অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করবেন আপনি কিন্তু কাগজে কলমে আপনার পক্ষে সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ এখানে যে রুল অ্যান্ড রেজুলেশন আছে সে রুল অ্যান্ড রেজুলেশন আপনার সেটা পারমিট করে না হ্যাঁ আপনি ক্ষমতার বলে হয়তো আপনি করতে পারেন কিন্তু অন্য মানুষ যদি কিছু না বলে আইন কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না একই অবস্থা হয়েছে এই যে আজকে বেগম খালেদা জিয়া যে মামলায় ওনার পাঁচ বছর সাজা হয়েছে সেই মামলাটিও তাই আমরা দেখলাম যে মামলার সাজা রায় ঘোষণার আগে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে দশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং যেটা বললেন যে চার্জশিট গঠনের পর অভিযোগ গঠনের পরও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এই জায়গায় আসলে বিচারক বিব্রত ছিলেন কিনা বা বিচারকে কোনো প্রভাবিত করা হয়েছে দশটি বছর সময়ের মধ্যে এর মধ্যে তো আমি এর মধ্যে কিছু পাঁচ পাঁচ ব্যাপার আছে যেমন যেই সময় চার্জশিট দাখিল করা হলো বিএনপির বেগম খালেদিয়ার পক্ষে যে অ্যাডভোকেটরা ছিল তারা চ্যালেঞ্জ করলেন এই মামলাটি চার্জশিট গেল হাইকোর্টে হাইকোর্টে গিয়ে হাইকোর্টে টাইম কিল হলো হাইকোর্ট থেকে সমাধান হয়ে আবার ব্যাক করলো লয়ার কোর্টে লয়ার কোর্টে আসার পরে ওই মামলাটা আবার শুরু হলো এরপরে সাক্ষী নিয়ে কি হলো সাক্ষী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলো আবার তারা হাইকোর্টে গেলেন হাইকোর্ট সাক্ষী নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার হাইকোর্ট পাঠালেন লয়ার কোর্টে আসলে দশটি বছরেই কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া লয়ার কোর্টে হাজিরা দেয়নি এই মামলাটি দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল একটি লোয়ার কোর্ট একটা হায়ার কোর্ট কিছু লোয়ার কোর্টে যখন বিতর্ক হতো তখন এটা চলে যেত হায়ার কোর্টে হায়ার কোর্টে সমাধান নিয়েছে আবার লোয়ার কোর্টে এইভাবেই গেছে আপনার দশটি বছর বত্রিশ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে বিচারটি করেছে আজকে আমি আপনাকে মনে করে দিই উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর বাংলাদেশের সংবিধানে ইন্ডিয়ানিটি আড্ডাদেশ অধ্যাদেশ সংযোজিত হয়েছিল সে ইন্ডিয়ানিটি অধ্যাদেশ সংযোজিত হয়েছিল সেটিকে রহিত করে বঙ্গবন্ধুর বিচার কার্য যখন শুরু করা হলো শুরু হলো উনিশশো সালে এরপরে আবার দুই সালে বেগম খালেদা যে ক্ষমতায় আসলেন মামলাটিকে আবার স্থগিত করা হলো পরবর্তীতে নিয়ম ভাবে আইনের আইনকে আইনের জায়গা থেকে শ্রদ্ধাশীল হয়ে কিন্তু সেই সময় বঙ্গবন্ধুর বিচারটি দীর্ঘ দশ এগারো বছর পর সমাধান হয়েছে এবং ফাঁসির রায় কার্যক্রম হয়েছে আপনি যদি আজকে আমরা মনে করতাম যদি মনে করি যে আপনি যে এই বিচার বিভাগ আওয়ামী লীগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আজকে যদি এক বছরের মধ্যে বেগম খালেদা যার বিচার করে আমরা তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম তাহলে আজকে আপনি এই ডেস্ক থেকে বস থেকেই বলতেন যে এটা অন্যায় হয়েছে আর একটা বিষয় যেটা আগামী রোববারে যে বিএনপি এর সুপ্রিম কোর্টে যে আপিলটা করবে সেই আসলে কি ধরনের তারা জামিন পাবেন না এটা সেই ধরনের গঠিত অপরাধ বা সেই ধরনের শক্তভাবে তিনি অভিযুক্ত আছেন না কি মনে করেন আইনবিদ হিসেবে আসলে কি ধরনের বিচারের ফলাফল বিএনপির ঘরে যাবে বা বেগম খালেদা জিয়ার ঘরে যাবে আসলে সেটা তো মানে বিচারের বিষয় তো আগামী রোববারেই যে করবেন সেটা না আজকে যে রায়টা হয়েছে তার সার্টিফাইড কপি তাদেরকে জোগাড় করতে হবে এবং সার্টিফাইড কপি জোগাড় করার পরেই তার আপিল করার সুযোগ এই জায়গা আসলে বিলম্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা মানে কোর্টে তো অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই থাকে না সেই সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে বিলম্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কারণ আগামী কালকে এবং পরশু দিন দুই দিন কিন্তু সরকারি ছুটি পিন্টু ভাই যেখানে রায় ঘোষণা হচ্ছে সারা দেশের মানুষ কোর্ট আদালত চত্বরের দিকে তাকিয়ে আছে এবং সেখানে রায়ও ঘোষণা হলো যে জায়গায় একজন প্রধান বিরোধী দল রাজপথের এখন বিরোধী দল এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং দীর্ঘ সময় তিনি জনগণের একটা বড় ভোট ব্যাংক নিয়ে তিনি তার শক্ত অবস্থান জানান দিয়ে আসছেন তিনি সাজা প্রাপ্ত হলেন এবং সেই জায়গায় যিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আছেন এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং আজকের দিনে বরিশালে একটা বড় ভোট ভোট ব্যাংক আছে যেখানে অনেকগুলো আসন নিয়ে বরিশাল বিভাগ সেই জায়গায় তিনি ভোটের প্রচারণা চালাচ্ছেন এই বিষয়টা আসলে জনগণ কীভাবে দেখছে যে আসলে আইনের কথা বললেন যে আইন আইনের গতিতে চলে এবং আওয়ামী লীগ কখনো আইনের গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করে না এবং তাদের আমলে যতগুলো বিচার হয়েছে এমনকি সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে দায়েরকৃত মামলাগুলো সঠিক পথে সঠিক নিয়মে চলছে এই জায়গায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না কিন্তু জনগণ আসলে কীভাবে দেখছে যে এখানে একজন কারাগারে যাচ্ছেন আর একজন ভোটের প্রচারণা চালাচ্ছেন আসলে জনগণ কীভাবে দেখছে এটা আমার আপনার দেখা দরকার কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটি গণতান্ত্রিক দল এবং জনগণ নির্ভরশীল দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনে করে এবং দীর্ঘদিন তারা ভোট এবং ভাতের আন্দোলন সংগ্রাম করে এসেছে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি থেকে শুরু হয়েছে ভোটার ভাতের আন্দোলন 
তো এই কারণে এই ধারাবাহিকতাই আজকের প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা মনে করে দুই হাজার সালের ডিসেম্বরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করবেন এবং মানুষের কাছে তাদের কার্যক্রম তুলে ধরবে এই সরকারের উন্নয়নের যে ধারা এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে কি কি ছিল এবং এই সরকার পরবর্তীতে ক্ষমতাতে আসলে এই ধারাটি যেন অব্যাহত থাকে এটি পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতা কর্মীর পবিত্র দায়িত্ব সেই দায়িত্বটি আজকে জনতি শেখ হাসিনা তিনি পালন করছেন কিভাবে যেমন যেমন আজকে বরিশাল তিনি শুরু করেছিলেন সিলেটের শাহজালাল শাহ পরাণের মাজার পাশাপাশি সরকারি প্রোগ্রাম দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন সেই দিন সেই জনসভা আমরা দেখলাম কি আমরা দেখলাম জনতি শেখ হাসিনা যখন সিলেট থেকে শুরু করলেন আজকে একভাবে যদি আমি বলি তাহলে হয়তো আপনার যে প্রশ্নটি সেই প্রশ্নটি প্রশ্নবিদ্ধের জায়গায় পড়ে যেমন জনতি শেখ হাসিনা সিলেটে গিয়ে জনসভা শুরু করেছেন নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন আপনারা দেখেছেন কিছুদিন পর বেগম খালেদা জিয়াও কিন্তু উনি সিলেটে গিয়ে তিনিও এই একই প্রক্রিয়ায় সেই নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন এখন একজন মানুষ একটি পার্টির প্রধান এবং বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আরেকজন মানুষ একটি পার্টির চেয়ারপারসন কিন্তু একটি বৃহত্তম দলের প্রধান তো তিনারা দুইজনই দুইজনের কার্যক্রম করছেন একজন আইনের পরিবেশ বৈশিষ্ট্য আইনের দ্বারা পরিবেশিষ্ট আর একজন মুক্ত আজকে যদি বেগম খালেদা জিয়া এই মামলাগুলির আসামি না হতেন তাহলে তিনি আর বিচার হতেন না তিনি আর বিচার না হলে আজকে তার বিচারের যে পানিশমেন্ট হয়েছে সেটা হতেন না কিন্তু দুজনে সমানভাবে জন জনগণের আগ্রহের জায়গায় ছিলেন যেমন সিলেটে যখন সেটা হচ্ছে যে আজকে খালেদা জিয়ার মামলা রায় হয়েছে বলে উনি জেলে গেছেন কিন্তু তাই বলে তো অন্য দলগুলোর কার্যক্রম থেকে কিন্তু তার আগে উনি উনি তিনি একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন জনগণের উদ্দেশ্যে এবং সেই জায়গায় তারও তিনি কারাগারে রায়ে যে ভুক্তভোগী হলেন বা যে বক্তব্যটা রেখে গেলেন এটাদের কর্মীদেরকে যে কথাটি বলে গেলেন তিনি এক ধরনের প্রচারণার ভিতরে আছে একইভাবে যেরকম করে বিভিন্ন চোখ দেখছে আর একটা বিষয় বলবো যে এখানে রায়ের পরপরই বিএনপির মহসুজ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগঞ্জ যেটা বলছে রায়টা আসলে রাজনৈতিকভাবে এটাকে রাজনৈতিক মামলা এটা কোনো দুর্নীতির মামলা না রাজনৈতিক মামলায় তাকে আসলে ভোগান্তির শিকার মানে মানে ভুক্তভোগী হয়েছে বেগম খালেদা যে বিষয়টা কীভাবে দেখছে মামলাটা রাজনৈতিক কতটুকু আর কতটুকু সেটা আপনার যে নিয়ম রক্ষার বা আইন আইনের গতিতে চলছে এই ধারার আসলে অভিযোগ এবং অভিযোগের বাস্তবতা এবং সত্যতার ভিত্তিতে আসলে তার পানিশমেন্টের ব্যবস্থাটা হয় এটা উনি যে কথা বলেছেন সেটা আসলে ঠিক না এটা আইন আইনের মতোই চলেছে এবং এবং রাজনৈতিক বলা বলা যাবে না কি কারণে যে রাজনৈতিক মামলা এটা রাজনৈতিক বলা যাবে না এটা এখানে রাজনৈতিক কোনো প্রভাবিত হয়নি বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত কারণ এই যে সেনা সমর্থিত সরকার মামলাগুলো করেছে যিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আছেন এবং তিনি বাংলাদেশকে একটা সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছেন তার নামে বিভিন্ন অভিযোগ আসছে অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়নি এবং একই অভিযোগ একই ক্রাইটেরিয়াতে তার নামে অনেকগুলো একজনের নামে 14 জন 14টা মামলা আর একজনের নামে 35টা মামলা মামলাটা সেই সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল না সেটা করা হয়েছিল সেটা কিন্তু মানে শেখ হাসিনা নামে কিন্তু কিছু মামলা করা হয়েছিল এবং মামলাটি করেছিল করা আওয়ামী লীগ কিন্তু করে নাই সেই মামলা ঠিক আছে তার তারপরে বিষয় হচ্ছে যে আসলে এই মামলাগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দেখার কোনো সুযোগ নাই কারণ প্রত্যেকটা এবং যতগুলো মামলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কিন্তু মানে সেনসিটিভ মামলা কিন্তু এইটা এই জন্য বলবো যে এতিমদের টাকা সেখানে এতিমদের কথা বলে যে টাকা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে সেই টাকাটা নিয়েও দুর্নীতি করা হয়েছে এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ আসলে কতটুকু বিশ্বাস করছে যেখানে সুরা নেশার বিভিন্ন আয়াত আয়াতের কথা বলা হচ্ছে যে এতিমের টাকা বলতে শুনেছি যে নাই মামলায় জেল হওয়া উচিত কার্যকলাপ চালাচ্ছে পাঁচ হাজারের নির্বাচনকে ঘিরে এবং আওয়ামী লীগ আট মানে গতকাল এবং আজকে এবং আগামীকাল তিন দিন মাঠে থাকবেন এই রায়কে কেন্দ্র করে যেন কোন নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে কিন্তু দেখলাম নারায়ণগঞ্জে আসলে এই নাশকতা না করার জন্য তারা মাঠে থাকতে গিয়ে নিজের অন্ত কন্দলের ভিতরে একজন মারা গেল ওই বিষয়টা কিভাবে করে দেখছেন আওয়ামী লীগ এবং আপনি ব্যক্তিগতভাবে না আচ্ছা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাঠে থাকবে এরকম কোনো ঘোষণা নাই এটা নির্দেশনা ছিল যে সাত আট নয় তারিখ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী একটি বিচার ব্যবস্থা তার বিচার করবেন 
বিচার হবে বেগম খালেদা জিয়া বিচার করবেন বিচার বিভাগ এটা আওয়ামী লীগের উৎফুল্ল হওয়ারও কিছু নাই এর আওয়ামী লীগের হারানোরও কিছু নাই পাওয়ারও কিছু নাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেমন রাজশাহীর ক্ষেত্রে আমরা বলি আপনারা জানেন বাইশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গণপ্রজাতি সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান জনদী শেখ হাসিনা নাটোর ক্যান্টনমেন্টে একটি প্রোগ্রামের পর রাজশাহী শহরে আসবেন এক জনসভা করতেন সেই জনসভাকে সফল করার জন্য প্রচারের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে রাজশাহী শহরে এই এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছি আগামী এগারো তারিখ আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসবে আমরা জেলা পরিষদ সরি নারায়ণগঞ্জে একটা ঘটনা ঘটে গেল এটাকে এটার দায় কে নিবে আসলে আসলে একটি ঘটনা আমি বলি আপনাকে আমরা করব এরপর পনেরো তারিখ সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে মোহাম্মদ নাসিম আসবে একটা প্রোগ্রাম করব এই ধারাবাহিকতায় নেতৃত্ব প্রোগ্রাম আমরা লিপ্ত আসি সেই ধারাবাহিকতায় আজকের যে কথা বলছেন যে নারায়ণগঞ্জে যে খুন আজকের নারায়ণগঞ্জে যে খুন সেই খুনটি আসলে কিভাবে সংগঠিত হয়েছে সেই সংগঠিতটি একটি মনে করছেন যে শামীম ওসমান এবং আইভি রহমান দুই পক্ষের মানুষের একটি গণ্ডগোল তা আমাদের যে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তাতে আমরা মনে করি দুই পক্ষকে একটি বেহাল অবস্থায় ফেলার জন্য তৃতীয় কোনো শক্তি এই মামলা আজকে এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করেছেন হয়তো আপনারা অচিরেই বের হয়ে আসবে সে তৃতীয় শক্তিটি কে যেমন আমরা দেখলাম একজন নারায়ণগঞ্জের শামী ওসমানের একজন মানুষকে সেই সময় ছাত্রদল যুবদলের ক্যাডার আইবির সাথে সংগঠিত হয়ে তাকে ধাওয়া করে মারার চেষ্টা করছে তারা কি চাচ্ছে যদি আইবির লোক মারা যায় মামলা খাবে ওসমান আর যদি ওসমানের লোক মারা যায় মামলা খাবে আইবি দুই দুই মানুষ ক্ষত বিক্ষত হবে মাঝখান থেকে প্রফিট নেবে বিএনপি আমি মনে করি এই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জে আজকের এই খুনটি সংগঠিত হয়েছে যেটি কাজ করেছে তৃতীয় কোনো লোক ছিল এবং নারায়ণগঞ্জে একটি তৃতীয় পক্ষ সুযোগটা নিয়েছে এবং একটা ঘটনা ঘটে গেছে রাজশাহীর ক্ষেত্রে এক ধরনের আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ মিছিল করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী আগমন উপলক্ষে জিরো পয়েন্টে সমাবেশ করলো দীর্ঘ সময় ধরে যে সমাবেশটা করেছে একইভাবে বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে তারা যখন অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে দুই দিকে ব্যারিকেড করে তাদেরকে একটা ভিতর গণ্ডির ভিতরে রাখা হয়েছে বিষয়টা কতটুকু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে মনে করছেন বর্তমান সরকারকে এটা বলবো যে বিএনপি যেটা করছে যে একটা নাশকতার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং সারা দেশে যে একটা প্যানিক তৈরি করেছে আজকের এই রায়টাকে কেন্দ্র করে আসলে এটা কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আমি বলবো না কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এটা বিচারটা হয়েছে তাদের দলের প্রধান এই বিচারের আওতায় এসছেন এটা নিয়ে তাদের ভেতরে মানে ইয়ে থাকবেই বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকবেই সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু সারা দেশে আজকে কিন্তু একটা প্যানিক তৈরি করে রাখা হয়েছে কালকে থেকে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে এখানে নাশকতা হবে না মানে বা কোন বড় কোন ঘটনা ঘটবে না সেটা তো বলা যায় না কিন্তু সেটাকে শুধু একটা আসবো যে জায়গায় তিনি একটা সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ আকাঙ্ক্ষা করেন যে জায়গায় ছাত্র থেকে তার উত্থান এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির মাঠে তিনি বিভিন্ন মামলা হামলা শিকার হয়েছেন বিরোধী দলে থেকেছেন মাঠে থেকেছেন একটা বিষয় যে একটা রায় আসলো যে জায়গায় ঈশ্বর সাহেব যখন কারাগারে গেলেন সে সময় স্বৈর শাসক হিসেবে উপাধি পেয়ে নূর হোসেনের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সেই জায়গায় তার যে অভিযোগগুলো এসেছে সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি কারাগারে গিয়েছেন এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি একমাত্র সেনা শাসক যে জায়গায় তিনি রাজনীতির মাঠে আছেন খালেদাজি যে রায়টা হলো যেটা বললেন যে আইন আইনের গতিতে চললো এই জায়গা থেকে আগামী দিনে রাজনীতির কি ধরনের প্রভাব পড়বে এখানে ইতিবাচক কিছু আসার কোনো আপনি ক্ষেত্র দেখেন কি না ডেফিনেটলি আমি আমি না এটা আবার বুমেরাং হয়ে যে আবার হলো উত্তপ্ত রাজনীতি গঙ্গন করবে বুমেরাং হয়েছিল অতীতে আমি এই রকম যদি বাংলাদেশে এরকম ভিভিআইপি মানুষরা তারা অন্যায় করলে যদি তাদের বিচার হয় বিচারের মানদণ্ডে গিয়ে তাদেরকে যদি বিচার করা হয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছি সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলা হয়তো হতে আর বেশি সময় লাগবে না 
একজন মানুষ চুরি করেছে চুরি করে সে মাথা উঁচু করে বলছে আমি চোর আর একজন মানুষ চুরি করেছে সে মাথা নিচু করে বলছে আমি চোর চোর দোষ কিন্তু দুজনেই চোর কিন্তু মানুষ বিভেদে তার পরিবর্তন হচ্ছে আজকে আমরা দেখছি দুর্নীতি নামক জিনিসটি সমাজের রন্ধে রন্ধে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একজন মানুষের মনোবিকাশ থেকে শুরু করে দেশের উন্নয়নে বাধাপ্রগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ যে স্বাভাবিক একটি জায়গা সেই জায়গায় যেতে সে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে আজকে একটা অফিসে আপনি কাজ করতে যদি যান দেখবেন সেই অফিসের কাজের কাজের গতি আপনার অর্থের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে গতিশীল হবে আজকে যে মানুষ আজকে জনদের শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার পর বেতন দ্বিগুণ করে দিয়েছে দুর্নীতি থেকে মানুষকে ফিরে আসার জন্য মানুষের নৈতিক অবক্ষয় এমন একটি জায়গায় গেছে যে জায়গায় মানুষ আর সেই পূর্বের স্বভাবে ফিরে আসতে পারছে না তাই আমরা মনে করি বেগম খালেদা জিয়ার মতন একজন মানুষ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি তিনার যে বিচার হয়েছে এরকম যদি কোনো মানুষ অপরাধ করে এবং অপরাধের যদি অপরাধের বিচার হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে অপরাধ করার প্রবণতা এবং অপরাধের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাবে যে কথাটা পিন্টু ভাই বললেন যে রায়ের মধ্যে দিয়ে একটা ইতিবাচক জায়গায় বাংলাদেশের যে প্রত্যাশিত জায়গা আসলে অবস্থান করছে যে ভালো কিছু আসলে দেখতে পাবে আগামী দিনে কিন্তু যে রায়টার কারণে তাকে এতিমদের সন্তান হরণকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং সুরানেশার বিভিন্ন আয়াত দিয়ে তাকে যে কতটুকু কলঙ্কিত ব্যক্তি তা উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং হাইকোর্টে যে আপিলটা হবে সে আপিলে যদি তিনি নিরাপদ হিসাবে মানে তিনি অভিযুক্ত না হয়ে তিনি একজন বেকুসুর খালাস পান সেই জায়গায় আসলে কিভাবে চিত্রায়িত করা হবে যে ধরনের তার প্রোপাগান্ডা চলছে বা যদি বাস্তবতা থাকে সেই জায়গায় রায়টা বেকসুর খালাস আসলে কি হতে পারে আসলে আগেও বলেছি এখনো বলছি যে এটা তো আসলে বিচারের ব্যাপার এটা আদালত যদি আসে তাহলে কি ধরনের আসলে তাকে চিত্রায়িত করার ভঙ্গিটা কি কি কোন প্যাটার্নে যাবে এবং একবার যেখানে পানিশমেন্ট হয়ে গেছে সেখানে হয়তো আপিল করে উনি জামিনটা করতে পারবেন কিন্তু আপিলটা তো পেন্ডিং থাকবে তারপরে শুনানি তাদের যুক্তি তর্ক এবং তাদের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সেটা ইয়ে হবে যে আসলে বেকসুর খালাস পাবেন কিনা সেটা আদালতের ব্যাপার এটা আমার মনে হয় যে আদালতের উপরে ছেড়ে দেওয়া ভালো এবং কি হবে পরবর্তীতে সেটা তো আমরা এভাবে এখনই বলতে পারি না আগাম দলের ভিতরে কিছু বিষয় আছে আপনার আওয়ামী লীগের কোনো নেতা কর্মী এবং দলের বিষয়টা ইঙ্গিত করছে যে দলের ভিতরে আওয়ামী লীগের ভিতরে যে সমস্যা গুলো আছে একটি বড় দলে অন্তদ্বন্দ্ব অন্ত কলহ থাকতেই পারে তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যারা করি আমরা যারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করি তারা সবসময় যদি শেখ হাসিনার কমান্ডের উপরে তার ভয়েসের উপর আমরা রাজনীতি করি জনতি শেখ হাসিনা যদি কখনোই কোনো কমান্ড করে সে কমান্ডের বাইরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যত বড় নেতাই হোক আর যত ছোট কর্মী হোক তার বাইরে যাওয়ার কোনো অবস্থান নাই আপনি হয়তো চিনতে পারেন যে মানে যিনি জানতে চেয়েছেন তার নাম হলো মাহফুজুর রহমান মাহফুজুর রহমান যা যা হোক এবং সেই জায়গায় তিনি একটা নির্দিষ্ট বললেন যে আসলে আওয়ামী লীগের দলের যে ধরনের নির্দেশনা থাকে তার বাইরে আসলে আওয়ামী লীগ চলেন এবং এই বিষয়গুলো দলীয়ভাবেই এই বিষয়টা দেখা হবে আর সব মিলিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রায় নিয়ে সারা দেশের মানুষ এক ধরনের আগ্রহ বড় অপেক্ষা করছে অনেক মানুষ শঙ্কিত এবং উৎকণ্ঠিত আছে যে যে ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত এবং দুই পক্ষের উত্তপ্ত ঘটনা যে জায়গায় একটা ঘটনা নরসিন্দিত নারায়ণগঞ্জ অলরেডি ঘটেই গেছে যেখানে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের ভিতর যে ঘটনাটা ঘটেছে সব মিলিয়ে এই রায়টা মানুষ আশা করে যে রায়ের সার্বিক দিকের মধ্য দিয়ে যে সঠিক চিত্রতায় ফুটে উঠবে কোনো আংশিক বিষয় যেন তুলে না আসে এই জায়গা থেকে প্রত্যেক দলে আর বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা বা অভিযোগের যে ধরনের রাজনীতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পিন্ট বা স্পষ্ট কথা বলে দিলেন এই জায়গায় আওয়ামী লীগের আসলে করণীয় নয় আওয়ামী লীগের বিষয়ে বিশেষ কোনো আগ্রহ বা উৎফুল্ল দেখাচ্ছেন এবং তার আইন আইনের গতিতে যাচ্ছে এই নিয়ে তাদের একটা স্বস্তি বোধ আছে এবং বিএনপি ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে রাজনৈতিক মামলা এবং বেগম চিয়া খালেদা জিয়াকে আসলে নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করার কারণে এই মামলাটা 
করা হয়েছে সব মিলে আগামী দিনে যে নির্বাচন ট্রাস্টে নির্বাচনের ভিতরে দুই দল প্রচারণার ভিতরে আছে আগামী নির্বাচনে জনগণ আসলে কি বিষয়টাকে নিল এবং আসলে আদালতের এই রায়টা অনেক কিছু নির্ভর করবে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতরে তারা যখন বক্তব্য উপস্থাপন করবে সব মিলিয়ে দুই পক্ষের আদালতের যে মামলা রায় মামলাটা হয়েছে সে মামলার বক্তব্যগুলো ইতিমধ্যে জনগণ জানতে পেরেছে এবং তারা যে বক্তব্যগুলো দিবেন তা জানতে পারবে এবং সব মিলিয়ে দল দুই দল যে ধরনের প্রচারণার ভিতরে আছে তারা যে ধরনের শিষ্টাচারের রাজনীতি করতে যাচ্ছে বা বাংলাদেশের মানুষ যে ধরনের রাজনীতি প্রত্যাশা করে তার মধ্য দিয়ে এক ধরনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতি এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত হইতে আসন হল পিন্টু কার্যনির্বাহী সদস্য মহানগর আওয়ামী লীগ কথা বলছিলেন রাজনৈতিক ফেলে অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবে দর্শক শুভরাত্রি